সামান্তরিক সূত্রের প্রয়োগের বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্ক এখানে আমরা দেখছি দেখো কি বলেছে দুটি বল এবিসি ত্রিভুজের সিও সিবি বাহু বল বল ক্রিয়া করে এবং এদের মান যথাক্রমে কজ এ এবং কজ বি এর সমানুপাতিক কি প্রমাণ করতে বলেছে এখানে দেখো যে এদের লব্ধিটা সাইন্স এর সমানুপাতিক এই জিনিসটা আমাকে প্রুফ করতে হবে সাথে আরেকটি জিনিস প্রুফ করতে হবে যে লব্ধিটা সি কোণকে এত এবং এত এই দুটি অংশে বিভক্ত করে তাহলে আসলে এটা কেন সামান্তরিক সূত্রের অঙ্ক মানে সোজা কথা সোজা বাংলায় তোমাকে যেটা বের করতে হবে এখানে লব্ধির মানটা বের করতে হবে একইভাবে তোমাকে লব্ধির দিকটাও বের করতে হবে তাহলে এসো আমরা চিত্রটা বোঝার চেষ্টা করি যে এখানে তোমাকে আসলে প্রথমত বলেছে যে ত্রিভুজ এবিসি মনে করো আমি আঁকলাম খেয়াল করো আমি যেহেতু সি এসিবি বলেছি আমি এই বিন্দুটাকে সি ধরছি এটা আসলে কোনো ব্যাপার না তুমি কোন বিন্দুকে ধরছো তাহলে এসো তোমাকে বলা হয়েছে যে সি এ বরাবর একটা ফোর্স কাজ করছিল আর একটা ফোর্স কাজ করছিল হচ্ছে সিবি বরাবর এবং মনে করো আমি ধরে নিচ্ছি যে সি এ বরাবর আমার পি ফোর্স কাজ করছে আর সিবি বরাবর মনে করো কিউ ফোর্স দিয়ে কাজ করছে তাহলে এখন এই ফোর্সগুলোর মান কেমন সেটা সম্পর্কে একটা আইডিয়া তোমাকে অঙ্কের মধ্যে দেওয়া আছে বলা হচ্ছে যে সি এ বরাবর যেটা কাজ করে যে ফোর্সটা সেটা কস এর সমানুপাতিক এর মানেটা কি এর মানেটা হচ্ছে আমি বলতে পারি এখান থেকে যে পি সমানুপাতিক হচ্ছে কস এ পি ফোর্সটা কস এর সমানুপাতিক তাহলে সমানুপাতিক চিহ্ন উঠিয়ে যাবে যখন এখানে একটা কনস্ট্যান্ট দিয়ে রিলেশনটা আসবে যে পি ইকুয়াল টু কে কস এ কেন এটা কনস্ট্যান্ট কারণ যে কোনো বাহুর সাথে যখন আমি রেশিওটা হিসাব করব তখন এই ত্রিভুজের যে কোনো বাহুর সাথে রেশিওটা ক্ষেত্রে কনস্ট্যান্টটা কে থাকবে এই কারণে কেটা কনস্ট্যান্ট মানে আমি বোঝাতে যাচ্ছি যে যদি আমি এই বাহু বাহ বল কোনো একটা ফোর্সের সাথে কোনো একটা অ্যাঙ্গেলের সমানুপাতিক রিলেশন আসি সেখানেও আমার এই কনস্ট্যান্টটাই ব্যবহৃত হবে তাহলে একইভাবে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে তোমাকে বলে দিয়েছে কিউ সমানুপাতিক হচ্ছে কি বলতো দেখি কস বি আমি কিন্তু সেম সমানুপাতিক ধ্রুবক ব্যবহার করতে বাধ্য এখানে কি হবে কে কস বি আর এই চিত্রটা রিয়েলাইজ করলাম আমরা যে আসলে আমি এই পি ফোর্সটাকে এখন পি মানে কি আসলে পি মানে আমি সরাসরি লিখে দিচ্ছি এটা আসলে আমার ফোর্সটা হচ্ছে কে কস এ আর এই ফোর্সটা বেসিক্যালি কত কে কস বি ফাইন এখন দেখো যেহেতু দুইটা ফোর্স কাজ করছে তাহলে তাদের একটা লব্ধি থাকবে এবং লব্ধিটা মনে করো এইটা হচ্ছে মনে করো আমার লব্ধিটা আমি জাস্ট ইমাজিন করলাম যে এটা হচ্ছে আমার লব্ধিটা লব্ধিটা কত আর তাহলে এসো এই আর লব্ধিটা কত কোন তৈরি করেছে এটা আমরা রেফারেন্স যে কোনো একটা লাইনের সাপেক্ষে কোনটা দেখি তো আমরা সাধারণত পি এর সাথে কোনটা দেখি মনে করো আমার এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে কত বলতো দেখি থিটা তো তুমি তোমার কাজ এখন হবে এ লব্ধির মানটা বের করে দেখানো আর এবং লব্ধির মানটা বের করলে আসলে এই রিলেশনটা দেখাতে পারবে তুমি আর বের করে দেখানো এবং এই থিটাটাও বের করা এবং থিটাটা বের করতে পারলে তুমি এই কোনটাও কিন্তু বের করতে পারবে কারণ টোটাল কোনটা সেই সেখান থেকে আমি থিটার মানটা বাদ দিয়ে দিলে কিন্তু বাকি কোনটা থেকে যাবে সঙ্গে এত করে তো আশা করি বোঝা গেছে এখন আমরা অঙ্কটা করতে চাই তাহলে প্রথমে এসো লব্ধির মানটা নিয়ে আমরা জানি লব্ধির মানের সূত্র হচ্ছে আর স্কোয়ার ইকাল টু কত বলতো পি স্কোয়ার প্লাস কি স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কস আলফা এখন দেখো এখানে পি মানে কি পি মানে পি এর মান লেখা আছে কত বলতো দেখি কে কস এ এত হোল স্কোয়ার প্লাস কে কস বি হোল স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু কে কস এ ইন্টু কে কস বি ইন্টু কস দেখো তো এখানে আলফা বলতে কি ফোর্স দয়ের মধ্যবর্তী কোন এখানে ফোর্স দয় পি আর কিউ এদের মধ্যবর্তী কোন কিন্তু টোটালটা টোটাল কোনটাকে আসলে আমি কি দ্বারা চিহ্নিত করতে পারি সি দ্বারা চিহ্নিত করতে পারি সো কস সি এত ইন্টু কস সি তাহলে এখান থেকে কি আসছে ব্যাপারটা দেখো কে স্কোয়ার কজ স্কোয়ার এ প্লাস কে স্কোয়ার কজ স্কোয়ার বি আর এখানে চলে আসছে টু কে স্কোয়ার কজ এ কজ বি অ্যান্ড কস সি সো এখান থেকে তুমি কি করতে পারো কে স্কোয়ারটা কমন নিতে পারো তাহলে কত হচ্ছে কজ স্কোয়ার এ প্লাস কজ স্কোয়ার বি প্লাস টু কজ এ কস বি ইন্টু কস সি এই অবস্থায় এসে তুমি জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ আমার প্রমাণের মধ্যে কিন্তু জাস্ট এটা মানে আর স্কোয়ার ইকাল টু কে স্কোয়ার ইন্টু সামথিং আসছে তো কে তা তো কনস্ট্যান্ট মানে আমি আর ইকাল টু কে ইন্টু যে সামথিংটা দেখাবো সেই সামথিংটা হতে হবে কিন্তু সায়েন্সি তুমি বুঝতেই পারছ সো এখানে এত বড় একটা এক্সপ্রেশন এটাকে সায়েন্সিতে কনভার্ট করা মানে এখানে অবশ্যই একটা ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং সেই ফর্মুলাটা আসলে তোমার চিকোনমিতিতে দেখে থাকবে চিকোনমিতির কোন একটা স্পেসিফিক চ্যাপ্টারে এই অঙ্কগুলো আছে বাট এটাকে তুমি অ্যাজ এ ফর্মুলা ইউজ করতে পারো আমি ফর্মুলাটা এখানে হাইলাইট করে লিখে দিচ্ছি যে এখানে তোমরা এইভাবে লিখবা যে সাইড নোটে তোমরা দেখাবা আমি এটা যেহেতু হঠাৎ করে আসতেছে তো আমি ফর্মুলাটা প্রুফ করা দরকার নাই এই কারণে ফর্মুলাটা হাইলাইট করে লিখে দিচ্ছি যে জানা আছে আমরা জানি যে এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়াল টু পাই হলে মানে এ প্লাস বি প্লাস সি এই তিনটা কোন যদি একটা ত্রিভুজের কোন হয় এই তিনটা কোন তাহলে আমরা এই রিলেশানটা লিখতে পারি
এটা বাদে বাকি তিনটা সমষ্টি করলে কি 1 cos স্কয়ার সি লেখা যায় না হ্যাঁ তাহলে কিন্তু আমরা এই ফর্মুলা অনুযায়ী এই জায়গায় সুন্দর করে এই পুরো জিনিসটার ভ্যালুকে লিখে দিতে পারি 1 cos স্কয়ার সি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে k স্কয়ার ইনটু sin স্কয়ার সি তাহলে খেয়াল করে থাকবে r স্কয়ার ইকুয়াল টু যদি এটা হয় r ইকুয়াল টু কত হয় বলতো k ইনটু sin সি এখন সেই সমানুপাতিক ধ্রুবকটা আমি যদি উঠিয়ে দেই তাহলে সুন্দর করে লেখা যায় r সমানুপাতিক sin সি দেখো বন্ধুরা অঙ্কের একটি পার্ট কিন্তু এখানে প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে একটি পার্ট কোন পার্টটি বলো তো দেখি লব্ধি কার সমানুপাতিক দেখাতে বলেছে sin সি এর সমানুপাতিক এখানে কিন্তু সেই অংশটার প্রুফটা এসে পড়লো সো আমাদের অঙ্কটা কিন্তু কমপ্লিট হয়নি এখনো কারণ আমাদের আরো একটা মেজর পার্ট বাকি কি করতে হবে এখন লব্ধি যে কোণে ভাগ করে সি কোণটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে সেটা এখন আমাদের দেখাতে হবে তো সেটা আমরা দেখাবো এসো সেখানে বুঝতে পাচ্ছো এখানে আমরা লব্ধির মানের সূত্র ব্যবহার করে মানের রিলেশনটা দেখিয়েছি এখন আমরা ট্যান থিটা আই মিন দিকের সূত্র ব্যবহার করে দিকের রিলেশনটা আনতে চাই তাহলে আসো দিকের সূত্রটা কি আমার জানা আছে যে ট্যান থিটা ইকাল টু হ্যাঁ অবশ্যই জানা আছে আমরা এটা বেশ কয়েকবার ব্যবহারও করেছি যে যার সাথে কোন তৈরি করে সেটা নিচে থাকে তাহলে পি নিচে আর উপরে হচ্ছে কিউ সাইন আলফা ডিভাইডেড বাই কিউ কজ আলফা এটা ছিল আমার সূত্রটা তাহলে এখানে আমরা মানগুলো বসাই আসো ট্যান থিটা ইকাল টু এখানে কিন্তু কিউ সাইন আলফা মানে কিউ মানে কি বলতো দেখি ওই যে কে কজ বি ইন্টু এখানে আলফা মানে কি ফোর্স দেওয়ার মধ্যবর্তী কোন ফোর্স দেওয়ার মধ্যবর্তী কোন কিন্তু এখন সি সো এটা হচ্ছে আমার কিউ এর মান আর সাইন আলফার পরিবর্তে বসবে হচ্ছে সি তাহলে নিচে কত পি পি মানে কি পি মানে হচ্ছে কে কজ এ আর কিউ মানে কি আবার কে কজ বি আর এখানে কজ সি তাহলে সবাই দেখো বন্ধুরা এখান থেকে যদি তুমি কেটাকে কমন নাও হওয়ার লবে ভাগ চলে যাবে কে কাটাকাটি চলে যায় কজ বি সাইন্স সি ডিভাইডেড বাই এখানে কি থাকছে দেখো কজ এ প্লাস কজ বি কজ সি এখান থেকে এবার এসো আমরা উপরে ঠিক আছে কজ বি সাইন্স সি ভালো কথা নিচে যে কজ এটা আছে সেই এটাকে আমি পাই মাইনাস বি প্লাস সি এই আকারে ভেঙে লিখলাম এটা কি আমরা লিখতে পারি কিনা বন্ধুরা তোমরা নিজেরাই বলো অবশ্যই পারে কারণ এ বি সি কিন্তু একটা ট্রাইঙ্গেল সো একটা ট্রাইঙ্গেলের এ প্লাস বি প্লাস সি তিনটা কোনো সমষ্টি যদি একশো আশি ডিগ্রি হয় তাহলে কিন্তু আমি যে কোনো একটা কোনকে একশো আশি মাইনাস বাকি দুটার সামেশন বলতেই পারি তাহলে এবারে এসো আর একটু ছোট হবে জিনিসটা যে কস বি সাইন্স সি আর আমরা কি জানি কস পাই মাইনাস সিটা মানে কিন্তু মাইনাস কস সিটা সো এটা হচ্ছে মাইনাস কস বি প্লাস সি হয়ে যাচ্ছে আর এখানে কত থাকতেছে কস বি কস সি ফাইন এরপরে আমরা আমাদের সিম্প্লিফিকেশান আরও কন্টিনিউ করবে আমাদের ট্যান থিটা এক্সপ্রেশানটা কি আসতে আসে যে নিচে হচ্ছে মাইনাস কস বি প্লাস সি আচ্ছা বন্ধুরা তাহলে দেখো এখানে ট্যান থিটার ভ্যালুটা এটা এসেছে তাই না আমরা এখান থেকে আবার শুরু করি ট্যান থিটা এগাল টু ওইখান থেকে নিচে কী লেখা আছে সেটা আমরা আবার লিখবো যে কস বি সাইন্স সি আর এখানে মাইনাস কস বি প্লাস সি আচ্ছা কস বি প্লাস সি এর সূত্র কি তোমাদের সবার জানা আছে কস বি প্লাস সি এর সূত্র কিন্তু হচ্ছে কি বলতো দেখি কস বি কস সি মাইনাস সাইন বি সাইন্স সি এটা কিন্তু আমার কস বি প্লাস সি এর সূত্র এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এত আর লাস্টে কি আছে কস বি কস সি তাহলে যদি আমি এটাকে আর একটু সিম্প্লিফাই করি দেখো কস বি সাইন্স সি ইকুয়াল টু কি আসতেছে মাইনাস কস বি কস সি প্লাস সাইন বি সাইন্স সি প্লাস কস বি কস সি এইটা আর এটা কাটা চলে যাচ্ছে সো কি থাকছে দেখো কস বি সাইন্স সি ডিভাইডেড বাই সাইন বি सिम्प्लीफिकेशन बाकी কারণ থিটার মান কিন্তু তোমাকে এটা দেখাতে বলেনি থিটার মান যাই আসুক পাই বাই টু মাইনাস বি আসছে এটাকে আসলে তোমার এই ফর্ম্যাটে নিতে হবে এটার যে কোনো একটা হবে আমার থিটার ভ্যালুটা প্রথমত তাহলে এসো আমরা থিটা ইকাল টু ওখান থেকে আবার শুরু করছি কত পেলাম থিটা ইকাল টু পাই বাই টু মাইনাস বি পেলাম এখন বলো ত্রিভুজের তিন গুণের সমষ্টি একশো আশি সো আমি কিন্তু এই পায়ের পরিবর্তে এ প্লাস বি প্লাস সি লিখতে পারি সো এটা মাইনাস বি তার মানে দেখো টু এখানে কত থাকতেছে এ প্লাস বি প্লাস সি মাইনাস টু বি তার মানে আসলে হাফ সি প্লাস এ আর টু বি এটা করলে কত হয় 
माइनस बी देखो बंदरा हमारे किंतु थीटा वैल्यू डा ए डा एक्स चीज़ तो हमने देखते पड़े चो हैं आशुले ए डा होता है हमारे थीटा मतलब एक ता फोर्स शक्ति आई मीन पी एस शक्ति बाकी कॉस ए डी शक्ति हमारे लोग थी जो कोण डा तो जिकोर शेटा ऐतो ताहले ख्याल करो थक बे हमारे चीटोटा कमन समानुपाधिकारब्धि समान